Самитхан өөхтүүдээ аргадгаар ангийн биологийн заавал судлах судлахтхоний хүрээн мио суагал гэдэг сэдвийг тайлбарлах болно. Олон нийтийн газраар явах тохиолдолд амны халдаа тогтмол зүүж гэр бүлийн гишүүд болон өөрийгөө аюул хүчнөөс хамгаалаарай. Суралцхан зорилтын хүрээнд бид нэр ийм зорилгоодыг тавьж ажиллах болно. За нэгдүгээрт мио суагалын үе шатуудыг нэрлэх тайлбарлах. Хоёр дахь мио суагалын биологийн үүргийг тайлбарлах. Гурав дахь эсийн метоз мио суагалын ялгааг тайлбарлан дүгнэх гэсэн гурван зорилтыг төвшүүлээ ажиллах болно. За багш нь өмнөх жилийг нь сэргэн санаалах үднээс хоёр асуулт бэлдсэн байгаа. За нэгдүгээр асуулт. Метоз хуагдлаар ямар эсүүд хуагддаг вэ? За бүгдээрээ бодоороо өгтүүдээ өмнөх жилийн сэргэн санаад За мэдээж метоз хуагдлаар би эсүүд хуагдна. Би эсүүд буюу 30 эдээс болчингийс мэдрэлийн эс гэх мэдчлэн эсүүд хуагдах нь. За тэгвэл бид метоз хуагдлын ач холбогдол нь юу байсан бэ өгтүүдээ? За метоз хуагдлын ач холбогдол бол нэгдүгээрт өсөлт хөгжил. Хүн амьд бий болгон тасралтгүй өсөж хөгжиж явах хэвээр байна. За энэ зүйлийг метоз хуагдлын маань хангадаг. За дараа нь нөхөнд хөлжилт. За түүний дараа билгийн бос үржлийг нөхцөлдүүлж хийдэг байна. За эдгээр гурван зүйл бол метоз хуагдлын ач холбогдлоо байх нь. За тэгвэл бидний одоо үзэж байгаа мио хуагдлаар ямар эсүүд хуагддаг бол? За ямар эсүүд хуагдна гэж болж байна хөөхтүүдээ? За бүгдээрээ бодоор За багш нэг туслах үднээс нэг зураг харуулъя. За энэ дээр бид нар нэг эс байна. Энэ эсийг өмнө ер нь харж ирсэн үү? Юу нэг эс хэдгүүлээ? За энэ бол эр бэлгийн эс буюу сперматозоид байх нэ. Сперматозоид. За дараагийн бэлгийн эс болохоор энэ бэлгийн эс буюу өндгийн эс. За та бүхнийг бас цог нэрлээд явж байгаа гэж багш нэтгэж байна. Энэ бэлгийн эс буюу өндгийн эс. За тэгэхээр мио суагдал маань ерөнхийдөө бэлгийн үрчлэлийг нөхцөлдүүлдэг байх нь. За зөвхөн амтны эсүүд болон хүний эс хуагдахгүй мөн ургамалт бас мио суагдал хэрэгтэй гэдэг байх нь. За багш нь жишээ болгоод амийн зургийг нэгдүгээр зургийн дээр эхний зургийн дээр үзүүлсэн байна. Амийн навчны доод гадар гол спороод үүссэн байгааг харж ийн зургнаас. За дараагийн зургийн дээр болохоор спорофит, гаметофит буюу амийн цикл, үрчлийн циклийг харуулсан зург байна. За энэ үе шатанд бас мио суагдал маань каплоид бүрдэлтэй эсүүдийг үүсгэд тусалдаг байх нь. За багш нь дараагийн слайд энэ дээр нэгэн алдартай тамирчны гэр бүлийн зургийг оруулсан байна. За та нар мөн ижлэхэн аав ээжтэй ихчдүүтэйгаа адилхан мэлүү гэд энэ багш нь асуулт асуухаас өмнө гэр бүлд чинь байгаа гишүүдээ хараарай. Чамтай юугаараа төстэй байна? За эхлээд бүгдээрээ ажиглая. За За ингээд харах юм бол ягаад хүүхдүүд аав ээжтэйгээ яг адилхан 100% адилхан байдаггүй юм бол за мөн дараагийн асуулт ягаад төрсэн ах ихчдүүс хоорондоо 100% адилхан байдаггүй. За юу гэж бодож байна хүүхдүүдээ ягаад метоз суагдлаар бид нэр жишээлбэл яг их эстэйгээ ижил эс үүсдэг гэж ярьсан. Тэгвэл ягаад энэ дэр энэ хувь зөрчигдсөн ч гэсэн бол за одоо багш нь үзүүлэгч байгаа видеоноос та бүхэн энэний хариултыг нь мэдэж авах болно. За мөн энэ видеоноос та бүхэн мио суагдлын үе шатуудыг бүгдийг нь анхаарч ажиглаж авах хэрэгтэй шүү. За видеогоо үзцгээ. За мио суагдал бэлгийн үрчлэлийг мио суагдлаар явагдаг гэж үзсэн. За тэгвэл энэ бэлгийн үрчлэлийн үед эсүүд хуагдаад ягаад аав ээжтэйгээ ижилхэн хүүхдүүд яг 100% хүртдэг вэ гэдгийг энэ видеоноос бүгдээр үзэх болно. За эр юм бэлгийн болчирхаа буюу өндгөвч өрөвчний зургийг харуулж байна. За өндгөвч өрөвчнээс мио суагдлаар эр бэлгийн эс болон эм бэлгийн эс үүсэх нь. Эр бэлгийн эс эм бэлгийн эс диплоид бүрдэлтэй хоёр энэ бүрдэлтэй хоромсомоос 23 буюу гаплоид бүрдэлтэй хоромсом үүсэх нь. За энэ дээр өрийн болчирхаан эсүүдийг харуулж байна. За мио суагдал маань хоёр үе шатаас тогтно. За нийтдээ мио суагдлын үрдүнд дөрвөн төл эс үүсэх нь. За эхний хуагдлыг мио-с нэг хуагдал, дараагийн хуагдлыг мио-с хоёр хуагдал гэж нэрлэдэг. За метостой харьцуулаад үзэх юм бол метост маань зөвхөн дөрвөн үе шатыг дамждаг. Мио-с маань найман үе шатыг дамжиж байгаа. За төл эсүүдийн хувьд юугаар ялгаатай вэ гэхээр мио суагдал маань диплоид бүрдэлтэй хоёр энэ бүрдэлтэй хоёр эс үүсэх нь. Харин мио суагдал гаплоид бүрдэлтэй дөрвөн эс үүсэх нь. За энэ дэр эсийн амьдралын мөчлөгийг харуулсан байна. За G1 шат, S, G2 шат энэ бол интерфас шат. 
За миос нэг миос 2 багдлыг мөн харуулсан байна. За эсийн интерфейс шатанд ямар үйл ажиллагаа явагдах вэ гэхээр DNA-ийн хоёрчлагт нь за хромосомууд мөн эгч дүү хроматид буюу хроматид хроматид дараа нийлэх нь. За мөн центролууд эсийн хоёр туйл руу шилжиж хөдлөх нь. За энэ үе шатыг бид нэр интерфейсийн шат гэж үздэг. За интерфейсийн шатан дээр харагдаж байгаа хромосомын зургийг багш нь үзүүлсэн байна. Эгч дүү хроматид гэж нэрлэн DNA-ийн хоёрчлагдод хоёр хроматид үүсгэсэн. Тухайн эгч дүү хоёр хроматид маань хоорондоо центромер гэдэг зүйлээр холбогддог байх нэ. Центромерээр холбогдно. За мөн дараагийн шат нь профаз 1. Профаз 1 шатанд DNA-ийн эрчлэн бүдүүрч микроскопонд тодорхой харагдах болно. За профаз 1 шатан дээр хромосомууд хос гомолог хромосом ижил төстэйгөөрөө нийлээд гомолог хромосомыг бүрдүүлэх нь. За энэ хүү гомолог хромосом хоорондоо кроссинг овер явагдаж ижил хэсгүүдээ солилцсон. За ингэж нийлсэн байгаа хромосомыг юу гэж нэрлэдэг вэ гэхээр би валент гэж нэрлэдэг байх нь. Би валент. Конюгац дорж байгаа энэ хүү хромосомыг би валент гэж нэрлэнэ. За мөн бөөмийн бүрхүүл мэн профаз 1 шатан дээр заадраад централ эсийн хоёр туйл руу шилжиж хөдлөх нь. За мөн өөрөөсөө эрүүл хэлбэрийн уцлаг гаргаад хромосомуудыг маань промитофаз 1 шатан дээр эрүүл хэлбэрийн уцлагаараа центромерээр нь бэхэлдэг байх нь. За тэрний дараа метафаз 1 шат явагдах болно. За метафаз 1 шат явагдах юм нь багш нь миос митоз хуваглийн центромерээр бэхлэгдэх ялгааг харуулсан байна. За миос хуваглал дээр гомолог хромосомууд холбогдож байна. Харин митоз хуваглал дээр хос хромосом маань центромерээрээ эрүүл хэлбэр уцлагын дээр бэхлэгдсэн байна. За дараагийн шат бол метафаз 1 шат. Метафаз 1 шатан дээр хромосомууд эсийн экваторын мөслөөр орчимд эгнийн жагсаж метафазын хавтан үүсгэдэг. За ингэж хромосомууд олон янзаар эгнэж жагсаж болно. Ийм ийм эсүүд байх боломжтой гэдэг багш нь сайн харуулаа. За дараагийн шатан дээр анафаз 1 шат бол маш хурдан явагддаг. Хромосомууд маань хоёр тийшээг тийшээгээ эрүүл хэлбэрийн уцлагын агшилтаар татагдах нь байна. За буцаад цитокинез үе дээр телофаз 1 үе дээр бөөмийн бүрхүүл үүсэж цитокинез явагдах нь Цитокинез гэдэг маань цитоплазмын хуваагдал. За ингээд миос 1 хуваагдлаас хөвгтүүд маань ажилласан бол 1 эсээс 2 эс үүсэх юм байна. Энэ тухайн 2 эс маань гаплоид бүрдэлтэй эсүүд ах юм байна. За дараагийн шатанд эс хангалттай хэмжээнд хуваагдахад үсэж томроод профаз 2 шатан дээр эсийн төв буюу централ маань эсийн хоёр туйл руу шилжиж хөдлөнө. За хромосомууд центромерээрээ эрүүл хэлбэрийн уцлагын дээр бэхлэгдэх юм байна. За промитофаз шат явагдаж байна мөн ижилхэн. За дараагийн үе шат болохоор метафаз 2. Үүссэн 2 эс маань экваторын бүслөөр орчим центромерээрээ бэхлэгдсэн байгааг харагдаж байна. За дараагийн үе шат бол анафаз 2 шат. Анафаз 2 шатан дээр хромосомууд центромерээрээ эрүүл хэлбэрийн уцлаг татагдаад ингээд 1 эсээс 4-ын эс үүсэж байгаа процесс явагдаж байна. За мөн ижилхэн цитокинез буюу цитоплазмын хуваагдал энэ дээр явагдаж байна. За цитокинез 2 процессын дараа 4-ын төл эс үүсэх юм байна. За сперматозой 4-ын ширхэг сперматозой 1 өндгөө эс үүсэн. Яг тэгэхээр 3 өндгөө эс маань устдаж өгөх болдог. За энэ 2 гаплоид бүрдэлтэй эс маань үр тогтолтоор 2-ын буюу 46 хромосомын бүрдэлтэй диплоид эсийг үүсгэх юм байна. За багш нь та бүхнийг асуултынхаа хариуг олсон гэж бодож байна. Гол үрдэн юу байсан бэ гэхлээр crossing over Мёс нэг хуваагдлын профаз нэг шатан дээр явагдсантай холбоотой байх юм байна. За энэ хүү үед эцгийн шинж тэмдэг болон ихийн шинж тэмдгийн шин хорчлоод үүсэх юм байна. За мөн шин үүссэн дөрвөн төлөөс маань бүгд генийн бүрдлээрээ өөрхөө орондоо ялгаатай байх юм байна. За энэний үрд өнгөөс бид нар харах юм бол авынхаа нүдийг, ээжийнхаа үсний өнгийг гих мэдчлэн дуураасан шинж тэмдгүүд мёс хуваагдлын үрдүнд дамждаг байх нэ. За Сайн үзэн видеоноос хөөхтүүдээ шин гений хоршил гэсэн нэр том яг гарсан тийм үү? За нэг гэр бүлийн хөөхтүүд хоорондоо яагаад ялгаатай байдгийг тэдгээрийг бүрдүүлж байгаа профаз 1 шатанд явагдсан crossing over-ийн үрдүнд гомолог хромосомууд тодорхой хэсгээ солилцох үед гений шин хоршил үүссэн билээ. За одоо бүгдээрээ дараах даалгаврыг ажиглацгаая. Мёс 1 хуваагдлын зургийг ажиглан үе шатуудын нэрийг бичиж зөв дараалалт оруулна. Зургуудыг анхааралтай сайн ажиглаад 
дарна нэрнүүдийг дэвтэртэй бичээрэй. Заа бүгдээрэй даалуғраа шалах цаай. Заа нэгтүүр зүрг. Центрол эсэйн хоэр төвэлд ачсан хоромсоомуудыг гадуурн бөөм имбурхүүл тахин бүрхэж байна. Заа энэ үй шатыг бид нэр телофаз нэг шат гэж бич хэстоа ханын. Заа хоэртуар зүрген дээр бөөм имбурхүүл уусч Центрол эсэйн хоэр төвэлрүү шилжин хүдлж байна. Заа тэм учраас энэ бол пурфаз нэг ш Дараагин зүргін дейрес метафаз шатгидыг амархан арж болохоор байна. Ягаад их гэвэл эсэйн хоромсоа муд түү бэсэгт эгэнэн жахсан байна. Зайныг метафаз нэг шат. Дараагин зүргін дейрес гаплоид хоромсоа муд эсэйн хоэр төөлрүү татагдж байна. Тэм үшраас энэ анафаз нэг шат бахнан. Түүнэй дараагин зүргийг ажиглуул анафаз хоэр шат. Ягаад бэг гэвэл хоэр т Хоромсоомуд эсэйн төвэсэгд эгэнэн жахсан. Дараагин зүр юүй ол хүхтүүдээ дүрүүй эс үүссэн байна. Эм учраас телофаз хоэр шат бахнан зүргэнаас харуул. Хамгийн сүүлэн зүргийг харахын бол пурфаз хоэр шат бахнан. Пурфаз хоэр шат, хоэр эс байгаа учраас. Энхүү даалгүр тээр мюосуагдлийн үй шатуудыг өөр өөр дараалалар бүйүү холиод байрлуулж хоэр дугаартай эс бою пурфаз нэг шад. Түүнэй дараа гору дугаартай метафаз нэг шад. Дараан анафаз нэг, түүнэй дараа телофаз нэг. Энэ үрээд эсэйн мяоз нэг хуагдалд осчага. Түүнэй дараагаар мяоз хоэр хуагдал эхлэгтээ пурфаз хоэр шадаас эхлэн. Нэм түүнэй дараа зургаа бою метафаз хоэр шад. Тав дугаартай хари анафаз хоэр. Хамгийн сүүлд Долоо дугаартай телофаз хоэр шат яуғдаад эсэйн наймэн шат энгээд дуусхан байна. За, эйм дараалалар болохсан байвэл та бүхний харуу зүүгсүүг бахан байна. За, ото бүхдээрэй мюос хоуагдлийн ачолбагдлийн талар ерлцэй. За, бичлэгэн дээрэй сүүдсэхэд ямар ачолбагдлэдээ сэн бол бүхдээрэй санаар адахад. За, хэрвэй мюос хоуагдл Амид бийн хоромсоомын тоо хоэр дахин нэмэгдэж зүүлгийн тахтуртай гэнэд дэгшин жалдэг тахуолн. За, үнэг биднэр эсгэмжлээд харахийн бол, мюос хуагдлий үрдүүн диплоид бүрдлдээ эсээс, гаплоид бүрдлдээ дүрүүн эсэ үсэжага. А харин мэтоос хуагдлий үрдүүн диплоид бүрдлдээ эсээс, диплоид бүрдлдээ хоэр эсэ үсэж Дүчин зүргаа ерүй ойыр, зуан айн дүрүй гэхмэд чилын зүүлгийн тахтүртөө гэнээдэг шинж ол алдаг тахуахнай. Задуүнэй дараа эспір мато гэнээс, о гэнээс гэдэг эр билгийс болон эм билгийн үс үсэх процесыг зургин дээрэс харж болон. Захлээд мэтоос хуагдлаар хуагдаад эсүүд маан мяоц нэ хуагдал түүнэй дараа орн. Мяоц нэ хуагдлийн Зао гэнээзи үүрдүүн дүрүүн эс үүснээс нэгэн үнгэй эс болж хэлбаржидаг бахнай. Дарагин даалгүрэг айжилцхай, эхлээд асуултүүдийг анхааралтай үншаад хүснэгтийг гүүцээг ээрэй. Энэ ол мэтоос мэоос хуагдлийн ялхаа карвулсан хүснэгтага. Ямар эс үүд мэтоос ор хуагдхуай. Бийн эс үүд, ямар эс үүд мэоос хуагдлаар хуагдхуай. Билхий элсүүд. Задуүнэй дара хуагдлийн үй шат. Үй шатын тоо. Метоос хуагдлаар маан дүрүүн үй шат дамжжиж элсүүд үсдэг бол мюоос хуагдлаар наим үй шат дэг дамжждаг. Метоос хуагдлийн түл элсүйн тоо нь хоэр үйдэг бол мюоос хуагдлийн түл элсүйн тоо дүр бахан. Хоромсоомын бүрдлийн хувд метоос хуагдл Түл үсэн генетэг шинж. Метоос хуагдал дээр эх эсэдээгээ генетгийн хувдияг ежилхэн эс үсэн. Харин мюоос хуагдалын үрдүүнд эх эсээсээ ялгаатай бойу генетгийн хувд ялгаатай эс үсэгэн. Биологий ачоолбагдлыйг абж үзвэл метоос хуагдалар өмін хэлсэнчилан эсэйн өсөлт нүхэн түлжилд болон билгийн бос үржилыг үхцэлтүүлдэг. Харин мюоос хуагдалар 
бэлхийн үржлийг нөхцөлтүүл нь мөн зүүлийн тогтвортой генетик шинж хадгалагддаг байх нэ. За гэрийн даалгаварт мьод суваглын үе шат бүрийг дэвтэртэй дүрслэн зураарай. За дараа нь сурах бичгийн 75 дахь хуудасны даалгаврыг хийж мьод суваглын талаарх мэдлэгээ баттгаарай. Өнөөдөр хичээлд идэвхтэй оролцсон сурагчтай баярлалаа. Дүүнэрийнхаа тоглоомыг соод давстай бүлээ усаар угааж өгч байгаарай.